sila po ay tumulong para matugunan ang pangangailangan ng Apostle para sa pangangailangan ng Jerusalem Church. So, ang pag-uusapan po natin, paano nagbigay yung Macedonian Churches? Okay? Tayo po ay Church, Freedom Bible Baptist Church. At nais po natin na gayahin yung ehemplo na ginawa ng Macedonian Churches. At ako naniniwala na hindi lahat sa atin o oh, meron bang mayaman dito? So, ang pag-uusapan po natin ay most likely pareho natin yung church ng Macedonia. Sila po, ang sabi sa atin oh, ay in deep poverty. Ayan. Pero wala naman yata dito na nasa malalim na paghihirap. Ano? Deep poverty. Pagkaman, marami sa atin ay below poverty line. Di ba yung ating income ay pumapatak doon sa poverty line. Okay. So, ang sabi po sa atin, ang Apostle Paul ay sumulat sa Corinthians para makita ng Corinto. By the way, yung Corinto po ay mayamang church. Ang tawag pa nga nila, Appluant Church. Ang ibig sabihin ay uh, lahat ng mga bagay, amenities na kailangan sa church, meron sila. Dahil yung mga membro ay medyo may mga kaya. Pero, pinakita ng apostle na hindi pinag-uusapan pala kung mayaman yung church o so hindi para magbigay. Yung Corinthians, ina-encourage ng apostle na sila'y mayamang church na sana kung mayaman, mas malaki binibigay. Pero, sad to say, hindi yun ang case. Kung di pinakita ng apostle yung Macedonian churches, they gave passionately. Yan, dalawang bagay po ng paraan ng pagbibigay ng uh, Macedonian church. They gave passionately and sacrificially. Kung meron po dapat at tamang pagbibigay pala is giving passionately yun nagbibigay tayo na talagang ang puso natin ay naroon at pangalawa we give sacrificially yung mga Macedonian churches sila po ang sabi ng Biblia ay they give beyond their power ang ibig sabihin po nung beyond their power wala na silang pera sa bulsa pero gusto nilang magbigay right So, ang sinasabi po sa atin dito, we ought to atin pong ma-emulate ma yung kanilang example. Lahat po tayo, alam niya daw ang isang pinaka-rigorous test sa isang mananampalataya is true giving. Kaya nga, very crucial yung panahong ito, April. Dahil marami sa atin, alam natin, giving ang topic natin pagka-April. So marami sa atin ay lalo ano, ay nawawala pag Sunday. Dahil ayaw natin marinig okay? kung ano ang giving na sinasabi sa Biblia. Pero we have to uh, accept the fact na isang test, acid test sa isang mga nanampalataya ay yung giving. Kasi po Mayroong sinasabi sa Biblia na yung, yung Romans 12, you give of your body. Di ba? Yung sabi doon, present your body a living sacrifice. Di ba? Katawan yun, pero hindi kasama po sa doon. Bagaman kung iintindihin nyo, kasama po sa doon. Pero madaling ibigay yung katawan eh, kung walang pera. Pero kung ibibigay mo na katawan mo, may pera pa, ibang usapan na yun. Pero kailangan natin maintindihan, meron nga kwento na ibabaptize yung tao. Nung ibabaptize siya, inalis yung ano, yung, yung pitaka. Ay, babapasa ito. Alsin natin niya. Sabi ng pasawag mong alsin. 
Kasi kasama sa baptism yung pita ka. Anong ibig sabihin no? Nung kayo po ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nung kailan ba natin kinuha ng Nyakules yung tatanggapin natin si Kristo not as Savior only but also as a Lord. Kasi bakit kailangan? Kasi po, pag hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon, eh, meron pong ihilingin sa atin si Kristo na hindi natin gusto. Eh, paano kung hindi mo tinatanggap si Kristo bilang Panginoon? Ang ibig sabihin po ng Panginoon, ikaw ay nalipid, siya ay Panginoon. So, ang ibig sabihin nun, kung anong gusto ng Panginoon mo, ginasusundin mo. Ang problema, ay meron siyang hihingin sa atin na hindi natin gustong gawin ang isa doon. Give it. Malakay 3.10 Bring ye all the tribes into the storehouse that they may be meet in mine house and prove me now here with said the Lord of hosts if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing. Dali nyo ang ikasampung bahagi Sino dito, lalo pa yung pag-uusapan, madaling magbitaw? Hindi, hindi. Uh, ano na, uh, palitan natin. Madali ba na dumukot sa bulsa na alam mo na yun na lang ang pera mo? Na ibibigay. Depende sa situation. Okay. So, ang sabi po sa atin dito, yung Macedonian Church, kung ang pagpapasihan natin is yung situation, meron silang justification na hindi magbigay. Dahil ang sabi ng Biblia sa atin, they were in deep poverty. So, kung ang titignan natin ay situation, ay okay lang hindi siya magbigay kasi mahirap na sila eh. They were in deep poverty na ang lagi kong ang sasabihin, baka walang isa man sa atin na katulad ng kalalagayan ng Macedonian churches. But, pero ang sabi, they give beyond their power. Why? Because they seek not the situation they are in. Hindi nila nakikita kung anong situation naroon sila, kundi ang tinitignan nila, there is a need na dapat tukunan. And by the way, kanila lang, sinabi natin, sino ba ang nagbibigay talaga? Kayo ba? Yung bang ibinibigay nyo ay talagang kayo ang nagbigay. Again, pinanggit natin yung uh, 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 Malakay 3.10. Bringing all the tithes into the storehouse. The tithes is 10% of your income, by the way. Yun pong ating uh, ang tawag dito, first fruit commitment. Ang goal po niya, nakalagay dito, basahin natin, I, I will honor the Lord with my first fruits. Under this, my whole month income. Mabigat yan. Kasi, biro mo, alam mo, sumusweldo ka ng uh, 20,000 a month. Ito yung ibig sabihin ay 20,000 ang first group. And by the way, yung po mga bago pa, ang ginagawa po natin ay meron po nakalagay dito na quarterly, monthly, and weekly. Kayo pong magdi-decide. Kaya nga po, yung mga, may mga numbers na sa inyo, pwede nyo lang kuhanin ito. Ang gagawin, ipapanalangin natin. Okay? Pagaman tayo naman, sanay na na every year. Ipapanalangin natin bago dumating yung last week of the, of the month, kung ano yung impression ng Panginoon sa atin. Pagaman sinasabi dito, one month, whole salary, eh kayo at ang Panginoon pa rin ang uh, mag-uusap. Okay? Hindi po i-insist sa inyo na dapat ganito ang ibigay nyo, no? kayo at ang Panginoon. So, ang sabi po sa atin, yung Malakay 310, 10%. Alimbawa, kung meron kang kita na 20,000 a month, magkano ang tithes? 
2,000. And by the way, anong sinasabi ng Biblia tungkol sa tithes? Is it yours? Hindi. Ang sabi ng Biblia, you will give your tithe to return what is God's. Ibabalik mo pala yung yung sa Diyos, which is the 10%. So, anong natira sa iyo? Out of 100? 10%. Ah, 90%. Sa 90%, then you will decide whether magkano bibigay mo as offering. At doon sa offering, doon ka pala nagsisimulan mag Oh, kasi yung 10% was God's sa Diyos yun eh ibabalik mo lang alam niyo kung bakit ganon para maintindihan natin bakit una yung tithes sabi ng Bible bakit? kasi po ganito ang sabi yung tithes hindi yun so as if na yung tithes hiniram mo di ba yung hiram Ano bang ginagawa pag naghihiram ka? Binabalik mo lang. Mahirap bang magbalik ng hiniram? Hindi kasi hindi atin yun. Ayan, gusto kong linawin ha. Kaya ginawa ng Diyos na inuna yung 10% as a tithe para maintindihan natin na ito po'y hiram at pagkahiram, hindi mahirap isa ulit. Pero tanong, talaga bang hindi mahirap isa uli ang tithes? Kasi kung hindi mahirap, so all of us as members of the church na sinasabihan ng Biblia to bring the tithes into the storehouse. By the way, yung storehouse dyan, ito yung church. Okay? Kaya ang sabi, every week, We have our tithes and offering every week. Kaya nga, pagka naintindihan natin yan, dapat linggo-linggo andito kayo. Kasi, you will bring your tithes as an, an expression of our worship to God. Kaya, tayo, yan, sabi ko nga, uh, meron tayong bag- bagong gagawin, na pagka-offering, uh, maliban na lang doon sa mga members, ah, sa team members, Eh, kung maari po, kung wala man kayong ibibigay na malaki, mag-offering, kasama kasi sa worship natin yan eh. Hindi naman kayo pipilitin na magbigay na malaki. No. Ang sinasabi lang natin, as part of our worship, we did. Kailangan, ay lahat tayo ay uh, tatayo and we give our offering kasi part ng worship natin yan. Pagka po tayo nag-worship without offering, then, ito lang yung worship natin. Kasi yun po ay paraan. So, ang sabi po sa atin, the Macedonian churches, they gave, not because yung situation ay maganda. Ayan, minsan kasi tayo, eh, nagbibigay lang tayo because the situation is good. Di ba yung, uh, pagka maganda yung laman ng dulsa natin, makapal yung ating pitaka, eh, doon, Eh, sa kalimitan nga po, pagka makapal ang pitaka, makapal din ang ibang bigay. Hindi. Lalo nga siya nag-iisip kung magbibigay. Kasi mababawasan yung kanyang makapal ng pitaka. So, ang sabi po sa atin, the Macedonian churches were giving not because the situation is good, not because the situation is Uh, maganda, pero ang sabi sa atin, anong situation nila? They are in deep poverty. And they gave beyond their power. Alam niya tayo pala, kung matututunan lang natin yung to, tamang pagbibigay, ang sabi, we can give beyond our power. Right. Hindi naman po sa, mag- sa pagyayabang, Sa fake promise po, ang aking pong commitment is 20,000 a year. Ang kinakaltas ko po every week sa akin po, uh, sa ibinibigay sa akin is 520 a week. A week. Isang taon po na 500, ilang, ilang inuos na po natin yan. So 520, sa buong taon, ang lalabasan 20,000 plus. 
At alam niyo po, nakakatuwa ang Panginoon dahil uh, hindi po ako sumasala na matapos yung aking yung aking faith promise na 20,000. At meron pong first fruit, ngayon po ang taong ito, ang aking pong first fruit is 16,000. Ang binibigay ko naman po every week sa first fruit is 335. Kaya, in total, 800, uh, 1, nga, yung mathematician dyan, 520 plus 855. Diba? 855 po, every week, ang inilalagay ko sa offering para matugunan yung atin pong pangangailangan. Hindi makatulong ako. Okay. Tayo. Kasi, eh, yun nga yung sinabi natin kanina. Kung gusto natin na pagpalain tayo ng Panginoon with things na uh, kasama na yung finances, then we must, ano po na? Work, we must save, and we must plan. Yung giving pala, alam niyo po ba yan? Saving para sa, sa susunod, sa eternal, sa eternity. Yung palang ibinibigay natin dito is savings for eternity. Alam niyo ba yung inyong pera sa bangko? Tumutubo yan. Di ba yung kapraso? Bakit ng bangko? Pagka ikaw ay mag, magpapasok ng pera, walang problema eh, no? Pero subukan mo maglabas. Yung firma na, aba yung tatay ko eh, hindi na makagula pa yung hindi makapirma. Pagpunta yung pa sa bangko, makapag-wigil lang. Pero subukan mo lagi magulog. O bro, saya mo lang. O sir, ito kayo. Pero pag withdrawal, muna ka nun po. Hindi, ano sinasabi? Yun pong giving natin. Bagaman ito, ginagamit natin dito sa mundo, yung giving natin. Pero ito po ay merong dividend sa langit. Tandaan niyo po, ha? sabi ng Biblia, ang titipunin natin ay yung kayamanan na hindi napupulok. Okay? Ang titipunin natin ay yung kayamanan hindi tinatanga. Ang titipunin natin ay yung kayamanang hindi ninanakaw ng magnanakaw. Ano yon? Yun po yung giving na ibinigay natin sa pangalan ng Panginoon. Ang dividend po niyan sa langit. So, ang sabi po sa atin, the Macedonian churches were giving not because the situation is good, but because they knew, alam nila na ang pagbibigay kalooban ng Diyos. But we must make it assure. Oh, we make sure na we are na sa plano ng Dios yung pagbibigay natin. Okay? Kaya nga tayo ang uh, natin pong ano sa inyo. Kung hindi niyo pa naiintindihan, wag niyo nang gawin. Kaya nga dito every month, every month, every, uh, every year, isang buwan ang ating inaalat para pag-aralan natin ang mga bagay na ito. Para hindi tayo gagawa na bulag. Okay? Alam niyo po, hindi tayo bulag na pinasusunod lang natin yung tao sa bulag na mga gawain. Hindi po. Lalo sa giving. Kaya nga sabi ko sa inyo, tayo po ay malinaw. Kung gusto niyo tingnan yung ating book, kayo yung nagbibigay. Alam niyo po ang ano, ang maganda rito, kung may number kayo nito, meron kayong sobre, inilalagay yan, nililista yan. Ayan, si Sister Wanet. Alam mo, number one, nagbigay ng 1,000 this week, nililista po yan. Kaya pwede niyong itinong, pag hindi na palabas doon sa ating, meron po tayo dyan na, uh, ano tawag doon? Yung tali, ano? ano? Oh, monitoring uh, sheet. Para makita nyo, kung nagbigay kayo ngayong buwan na ito, mag, mag-appeal po. Pag hindi nag-appeal, itanong nyo kay Sister Wanet. Huwag niyo sa akin tatanong kasi hindi ko nakikita yon. Hindi ako nagbibilang ng pera, sila po ang nagbibilang at silang naglilista. Kaya nga, kailangan may number kayo kasi para malaman natin whether yung pera nyo pumapasok o hindi. Kasi baka kayo nagbibigay, hindi naman po na nakasok. Bagaman, ang, ang ano ng Panginoon, eh, nakita na ng Diyos yung giving niya. Meron nagsasabi na, Pastor, na pag nagbigay na kayo dito, wala na kayong pakialam. In a way, tama naman yan eh. 
Kasi binigay niyo na yan sa Panginoon eh. Hindi ba? So, pero ayaw natin ang ganun kasi yun ay nagdadala ng dude. Hindi ba sa mga tao? Hindi natin may yales na may mga tao na medyo pagpera ng pinag-uusapan, medyo metikuloso eh. So, para maiwasan po na magka-problema tayo, meron tayong monitoring uh, monitoring ano tawa? Si record. Hindi lang yan dyan. Meron po tayong libro. Yan. May libro tayo na uh, pwede nyong tingnan. Okay? So, tayo po ay ganun. Kasi pag hindi ganun, alam nyo, ang taong metuda, ang isang ang unang pwede niyang gawin tumigil magbigay eh. Right. Yun ang iniiwas natin. Okay? Kasi uh, naintindihan natin na tayo po ay katiwala ng Diyos. Okay? At uh, kaya kailangan ayan, uh, ang ating DBM. Yan ay bibilangin and then siya ang pipirma kung tama yung bilang ng ating offering. At hindi po ako nasama sa pagbibilang para ano tayo. So, anong sinasabi natin? Ang giving po, ang Macedonian churches, they were in deep poverty, pero they give passionately. Okay? Ang sabi noon ay, nagbigay sila na may karugduban. Dahil po, naintindihan nila yung cost. Alam niyo tayo, mahirap magbigay kung hindi natin naintindihan yung cost. Okay? Yung sabihin, yung dahilan bakit ka magbigay. Okay? So, gusto kong linawin sa inyo yung ating pong first fruit offering ay ginagastos po yan sa ating projects. Noong nakarang taon nga, L300 ang ating pong project at uh, meron pong extra na motor yun. Then ngayong taon na ito, ang ating project ay lot project at building project. At kaya po, meron tayong planong ganito is for us para eh, hindi nyo na kailangan. At alam nyo kasi, nakakaumay eh. Yung linggo-linggo, meron tayong extra offering. Yung, yung pagka meron may, sa atin po, pagka may, meron may sakit, hindi na tayo naging extra offering. Dahil, meron tayong pinagkukuhanan para matulungan atin mga kapatid, lalo na may sakit. Pero hindi naman doon out yun. Sabihin, hindi naman yung pagpapa-opera ang bibigay ng dyan. Hindi naman. So, ang sinasabi lang natin ay yung plano. Okay? So, yung Macedonian churches, they were in deep poverty. Pero meron silang plano to give. Kung babasahin nyo nga ang Bible, si Apostle Paul, nakita nila, nakita ng Apostle yung kalalagayan. Alam nyo ba ginawa ni Apostle Paul? Sabi niya, huwag na lang kayong magbigay kasi nakita ko yung inyong kahirapan. Pero alam niyo ba na ako merong isang kwento na na, na naintindihan. Yung aking pastor na meron akong motor noon na karag-karag eh. Na pagka tumakbo ng isang milya, hindi ka siya. Yun nga, yung nakaranas ako sa bahay, yung parang si Batman, yung, alam niyo yung, yung motor ni Batman na yung lumalabas yung apoy, yung sa tambutso. <laughs> parang si Batman. Tumigil. Then, one time, naayos ko, busted yung baterya. Sabi nung aking pastor, anong problema? Eh, busted po yung baterya. At sabi niya, bilhin mo. Pero kung kayo hindi magbibigay, hindi 
dadaloy ang buwag papasa. Kaya nga sinasabi sa Biblia, it is more blessed to give than to receive. Mas maigi ang magpatawad kaysa kayo ang pinapatawad. Mas maigi kayo ang magpapatawad kaysa kayo ang humihingi ng pagpapatawad. Mas maigi kayo ang binibigyan ah, kayo ang nagbibigay para doon sa may sakit. O oh, sige, ganito na lang. Ako'y magbibigay ng 20,000 sa, sa merong may sakit dito. Na yung ano yung ngayon lang magkakasakit. Na dahil magkaka, kaya magkakasakit, bibigyan ng 20,000. O oh, sige, game. Magkakasakit kayo, bibigyan ko pa rin ng 20,000. Ayaw yun na eh, no? Mabuti pa akong magbibigay sa may sakit kaysa ako ang may sakit. Kaya napakabuti ng magbigay kaysa binibigyan. Okay? Kaya yung Macedon ng church, they understood, naintindihan nila yung principle. It is more blessed. Lalo si Manny Pacquiao. Yan ang kanyang principle. More blessed to give. Not to receive. Receive na receive. Tulog ka. At minsan mamamatay ka pa. Merong ano na, talaga pa nang may namamatay sa boxing. Yung tanggap siya ng tanggap ng ano, hindi na nagigising. Ganun din sa giving. Pag nagbibigay kayo, kayo po ay mabubuhay. Pero kung hindi kayo nagbibigay, kayo po ay mabubuhay. Hindi, <laughs> yun ang principle eh. Okay? So ang sabi sa atin, they gave passionately. Ang sabi ng ating Biblia ay Do, doon sa kalang kahirapan, sila po ay nagbigay. So, nasa na sa labing ito? So, ang sabi sa atin ay passionately. Okay. Ang sabi ng verse 1, because of grace, biyaya ng Diyos. Kanina, napag-usapan natin na ang sabi doon sa verse 1, may biyaya. Yung biyaya pala, ibig sabihin nun ay yung Uh, hindi ka karapat dapat pero binigyan tayo, di ba? Yun yung biyaya. Yung disposition na tayo po ay uh, mabigyan. So, ang sabi po sa atin dito ay they give by grace. Yung biyaya ng Diyos ang tumulong sa kanila para makapagbigay. Sa totoo lang, kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Una nga, sabi po nga sa inyo, bago natin maibigay yung tithes, kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Kaya nga yung mga bata, dapat na yung pala nagsisimula na kayong magbigay ng tithes. Kasi, paano kung magkatrabaho kayo? Lalong malaking pera ang tinatanggap nyo. Eh, yung maliit nga eh, nabahon mo pa lang na limang piso, hindi ka na makapag uh, sibi ng tithes para sa Panginoon. Paano kung kumikita ka na ng sampung libo isang buwan? Sampung libo is 1,000. Tama ba? 1,000 na. Eh, pa, paano mo maibigay pa sa limang piso eh? Hindi mo na maibigay yung uh, 50 centimus eh. Eh, pa, paano kung lumaki pa yan? At alam nyo ba, ang gusto ng Diyos na makita natin prinsipo, kung ngayon nagsimula ka magbigay ng tithes na 50 centimus, matutuwa ka sa susunod na taon, makikita mo, hindi na lang 50 ang uh, ibibigay mo sa tithes. Bakit? Dahil pinagpapala ka na ng Panginoon. Kung kayo po ay 10 taon na, 50 centimos pa rin ang tithes nyo, mag-isip-isip kayo, baka hindi tayo napagpapala ng Diyos. Or, tumigil ka, dati, ganun ka lang magbigay ng tithes dahil ganito ang kita mo, tumigil ka, alam kong gagawin ng Panginoon sa atin. I don't know kung... kung I, I believe ay, ito ay mararanasan naman natin. Hindi ko kailangan patunayan sa inyo dahil yun ang Biblia. Right. So, ang sabi ng Biblia sa atin, magtapat ka sa kakaunti pag titiwalaan ka ng malaki. Ganun po ang nangyari sa Macedonian churches. Oo, alam niyo ba kung bakit mahirap sila? Hindi dahil sa hindi sila nagbibigay eh. Dahil doon sa kalalagayan na merong persecution. Ang hirap talaga ng buhay nila. Hindi lang sila 
hirap economically, kundi merong persecution. Ang hirap ng kalalagayan nila, walang tumatanggap ng trabaho sa kanila dahil mana ng palataya sila. Pero they were able to give beyond their power because of the grace na na, 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 na inaibigay sa kanila ng Panginoon. Question. Yung bang kalalagayan natin mas worse pa kaysa sa Macedonia? Ako naniniwala, mas mataas yung kalalagayan natin sa Macedonian churches. Pero sana, kung mas mataas ang kalalagayan natin sa Macedonian churches, sana, mas, okay? mas, na tayo po ay we can give beyond our power dahil tayo po ay wala sa deep poverty. Meron tayong uh, privilege na marami nga sa atin may sasakyan pa eh. Pero ang Macedonian church, wala sila dahil sa persecution, dahil sa economy, economy ng kanilang bayan. Pero they give beyond their power. That is because of the grace. And then, ang sabi, they give sacrificially. Tatlong bagay, uh, tatlong bagay ang dahilan bakit sila nakapagbigay sacrificially. Number one, ang sabi, willing heart. Napakalaga po ng puso. Kaya nga, ang problema natin, hindi pera. Ang problema, problema natin, puso. Ang Macedonian church, they gave willingly of their heart. Ang sabi ng Biblia, they gave themselves first. Binigay muna nila yung kanilang sarili, saka na ibigay yung pulsa. Kasi unless we give ourselves first to the Lord, then yung ating pulsa, hindi natin may bibigay eh. Yung ating pitaka, hindi natin may bibigay. Yung ating pera, hindi natin may bibigay. Unless we give ourselves first willingly to the Lord. Alam nyo, bakit hindi kayo nakakasamba ng tama? Kasi hindi nyo binibigay ang sarili nyo muna sa Panginoon. Eh. If you can give yourselves first to the Lord, then you can uh, worship God uh, ang tawag dito, consistently. Laging ang secret po ay yung puso. Ang sabi sa atin, what a man thinketh in his heart. So, Kung iniisip nyo na hindi nyo kaya ibigay ang nararapat, then hindi nyo nga may bibigay. Kasi unang-una, hindi nyo binibigay ang puso mo. Hindi ba kailangan ang pananampalataya? Hindi ba sabi ng Biblia, ano ba ang pananampalataya? Yung mga bagay na hindi mo nakikita ay makikita mo through faith. Okay? Kaya nga tayo, ang principle is what? Hindi to see is to believe. To believe is to see. Kung sinasabi ng Biblia na magbibigay ka at bubuksan ng Diyos ang durong nga ng langit, tanong, may pananampalataya ka ba? Dahil kung wala, hindi mo makikita na bukas ang bintana ng langit. Hindi mo makikita yun kasi wala kang pananampalataya. Alam nyo, anong pananampalataya ang kailangan natin? Ako, pagka ako nagliliinis niya sa kapila, na-imagine ko na yung building. Uh, no, no, sa totoo lang, kada ako ay maglilinis dyan, para nakikita ko yung poste, mauubog ako eh. Kaya hindi ako doon may diretso eh. Kasi may poste. Hindi, oh. minsan, minsan, Pag ako mag-isa dyan, para akong lukuluku eh. Hindi, <laughs> ito lang yung naka, yung kata ni Anthony Castello, nakating, nakayo ang tingin, malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Diba yung gano'n? Pero sa totoo, may tinatanaw ako sa pananampalataya. Isang araw, sa, sa ating pananampalataya at sa, sama-sama, As Freedom Bible Baptist Church, tatayo ang isang muo na nagpapakita ng biyaya ng Diyos sa atin. Na tayo, hindi tayo mayayaman. Pero, pero ang sabi sa atin with God, nothing is impossible. Ano 
with man, this is impossible. Saan ka mo nakakita na walang mayaman sa atin? Nababayad ng 2.180 million. Bago magpapatayo ng building ng ilang milyon, yun po ay sa pananampalatay. Yeah. Wala tayong perang inaasahan. Wala nang pare-pareho tayong pera. Pero ang Diyos natin, alam niyo ba kung sabihin ng Diyos na ako natatanda ko nga yung ayan, uh, living na yan, si Brother Ike. Noon tayo nagsisumula dito, wala tayong bubong dito na maayos. Eh. Ang baba ng bubong, And then, uh, yung tulo ay naandyan. And then, nalangin tayo. Meron dahil tayong first fruit noon. At merong commitment. Tam pumasok lang ganito. Eh, sa bukong gagamitin. Eh, yung pumasok na, na pera, sapat lang sa kalahating bukong. Kaya pagka may service, eh di, pagkaan dito ang araw, dito kami. Pagka lumipat yung araw, dito naman kami. Kaya ganun yung service noon. Pero ano ang Diyos kasi mapagkano eh. Ang tinitingnan lang ng Diyos sa atin, kaya niyo bang manampalataya na kaya kong bigay sa inyo? Yes. Alam niyo ba, na out of nowhere, meron tayong, uh, merong nagpadala sa atin ng ilang dollars, uh, 5,000 na, or what? Hindi, 5,000 na. Sapat lang na malagyan ng bubong yung kabila. Wala tayong ah, uh, wala, wala kundi yung pananampalataya na kaya ng Diyos na ibigay sa atin. Yung ating aircon, natatandaan niyo ba yung historia niya? Wala tayong pambili, pero pinasara natin yan. Oo, oh, sa totoo lang. Pinasara natin yan, wala tayong pera pambili ng aircon. Anong ginawa ng Diyos? Umatid lang ng Bible study. Nag-Bible study lang ako. Then yung Bible study namin, nagpusa, na nagsabi, Pastor, pag balik ko sa ibang bansa, papadala ko kayo ng dalawang aircon. Anong sinasabi natin? Matuto lang tayong manampalataya sa Panginoon and we can see wonders na gagawin ng Diyos sa atin. Ano lang? Uh, kailangan lang natin katulad ng pananampalataya na ginawa ng Macedonian churches. Okay? They give, uh, they give passionately and they give sacrificially with a willing heart naman uh, ano ba yung oras na yun? ano ba yung oras na yun? 11.35 okay. so they willingly give the number two ang sabi sa atin dito yung willingness to give then meron ding uh, ministering hearts and then sacrificial hearts so Meron daw formula na maganda. Poverty plus grace of God, ang sabi sa atin ay generosity. Poverty plus grace of God equals generosity. Last example, natatandain yung uh, babae na merong dalawang uh, lepta. Ang ibig sabihin ng lepta, sa English, I left over. Left left. Yung left ta, ay yun na lang ang pera niya. Okay. At ang sabi eh, nasa temple yung Panginoon kasama ng kanyang mga apostol, pumasok yung babae. At ang sabi, ang daming nagbibigay sa offering. At mas malalaki ang bigay. Pero sabi ng Biblia, nagbibigay sila dahil sobra sa kanila. Alam niyo, hindi mahirap magbigay ng sobra sa atin eh. Kaya maraming damit yan, kasi sobra sa atin yan. Pero, ano kaya kung ang paborito mong damit, ang ibibigay na, ang pag-uusapan kayo yung paborito mo ng damit ang ibibigay. Madali kayang ibigay doon. Hindi, mag-iisip ka muna. Mag-iisip ka muna bago mo ibigay. So, ang babaeng ito ay pumasok na dalawang lepta ang dala na ang sabi ng Bible, it's all. Lahat, yun lang ang lahat ng kanyang ari-ariya. At ang sabi, inihulog sa offering at ang sabi, ni hindi narinig. 
At nagtanong ang Panginoon. Anong tanong ng Panginoon? Sino ang nagbigay ng bikin sa lahat ng ito? Alam niyo, kahit yung mga apostol, mali pa rin ang isipin. Ang sagot nila, ang nagbigay ng malaki, yung mga taong, ang daming nilagay. Sabi ng Panginoon, mali kayo dyan. Dahil kung sino man ang tunay na nagbigay ay yung babaeng ito. Na kahit na, I don't know kung magkano yung dalawang lepta, napakaliit na halaga. Pero sabi ng Panginoon, this woman gave most. Dahil kasama ng pagbibigay niya, yung puso niya. Hindi alam ng babae ito na pagkat nilagay niya yung kanyang dalawang lepta, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng kakainin susunod. Tatandaan niya yung Shunamite siyun- woman? Pumunta yung, yung, ano, yung, yung uh, prophet? Eh, ang sabi, yung babae na mumulot ng, ng kahoy para iluto yung last meal nila. Ang sabi ng prophet, bigyan mo ko ng tinapay. Sabi niya, hindi niyo po alam na ito po ay uh, huling hapuna namin. Pagkatapos nito, mamamatay na kami. Ano ang sabi ng, ng, ng prophet? You give me first. Dahil pinadala yung prophet sa kanya para pagpalain siya. At nung magbigay yung babae sa prophet, anong nangyari? Yung kanyang lalagyan ng arena, hindi na wala ng laman until such time na matapos yung tagutong. Yung kanyang lagayan ng langis, hindi na upos hanggat hindi pa natatapos yung tagutong. Anong sinasabi sa atin? Ang sinasabi sa atin, when we learn to give willingly, when we give passionately and sacrificially, you will see God's blessing. Na ang sabi, natapansin yung huli na pinahiram ng, ng mga lalagyan, kailan natigil? Nung wala nang mahiram na lalagyan. Right. Ang pagpapala pala ng Panginoon, nababase sa atin. Depende sa inyo kung makakahiram kayo ng lalagyan para lagyan ng biyaya ng Diyos. Kung wala na kayong mahihiram, itigil ang biyaya. So you give, ang sabi sa atin, you give, uh, ano yung muna? The passionate name and you give. Kaya po yung manalangin. Let's pray.